¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión especial, como todos los martes, transmitiendo desde, bueno, Face Live, a través de la página de Luis Fernando Vázquez Show, su servidor y amigo, y pues el día de hoy vamos a platicar eh, desde un lugar, como les dije al inicio, muy especial, eh, es simplemente Deli, especial para nosotros porque eh, simplemente Deli es parte de un equipo de emprendedores colimenses que están abriendo, est están abriendo brecha y están abriendo camino eh, poniendo en alto el nombre de Colima, poniendo en alto los productos y a los artesanos de Colima, eh, no solamente aquí en el Estado, sino en 22 unidades que tienen toda la República Mexicana, un esfuerzo increíble de su líder, Luis Alberto Ramos, y que desde este espacio y todos los que formamos parte de este programa quisimos impulsar este proyecto y esta gran idea que está generando pues muy, buenas, eh, muy buenos comentarios y muy buenas expectativas. Así que bueno, pues los invitamos a Simplemente Deli, pero yo creo que quien mejor los puede invitar, pues es su gerente de, de sucursal, él es Mario Revuelta. Mario, ¿cómo estás? Que tienes poco aquí, ¿verdad? En, en esta plaza. Así es, Luis Fernando, bienvenido. Bienvenido a todo tu auditorio. Y así es, yo tengo apenas seis meses aquí en esta sucursal, pero ya este, Simplemente Deli tiene muchos años aquí de, trabajando. A ver, ¿por qué la gente tiene que venir a Simplemente Deli en la mañana o en la tarde, a ver, ¿qué hay en el menú? ¿Qué tienen que ofrecer? Mira, nosotros tenemos un concepto en el que yo le digo a la gente que lo que buscamos es el balance entre rico y saludable. Entonces, tenemos tres tiempos, tenemos desayuno, comida y cena, y eh, pues tenemos varias especialidades, son muy famosos nuestros chiraquiles colimotes, por ejemplo, para el desayuno, se los recomiendo, están muy ricos. Eh, para la comida tenemos tapas, tenemos eh, algunas entradas, sopas y para la cena, pues nuestros famosos paninis también, ¿no? Que por cierto, el invitado del día de hoy es el licenciado Oswi Delgado Rodríguez. Les vamos a invitar algunas de las cosas que se manejan aquí en Simplemente Deli para que vean que no solamente es un cebollazo de servidor, sino que otra persona también que pruebe los productos seguramente va a opinar lo mismo de cientos de personas que han venido a este y a otros lugares en diferentes eh, estados de la República a probar pues lo que tienen en este menú que me decías al inicio de esta plática que es un menú renovado, ¿es correcto? Así es, recientemente renovamos el menú, metimos unos platillos nuevos muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, en el desayuno un egg bowl de quinoa, que es muy rico, es ensalada de quinoa con tocino, con espinaca, aguacate y un huevo cocido. Es delicioso, es muy rico. Es uno de los ejemplos de los diferentes platillos que ingresamos ya al menú nuevo. Oye, que por cierto, aquí a mis espaldas hay un mural que está muy interesante. A ver, platícame un poquito sobre el mural. Mira, el, el mural es eh, todavía no está totalmente terminado, está en proceso, eh, los invito a que vengan a verlo. Es de un artista colimense también, Azucena, que eh, pues es el concepto, eh, lo que queremos llevar es eh, a Colima, ¿no? Eh, vemos el corazón, todo, y sobre todo los perritos y los volcanes, pero todavía está ahí en proceso, falta todavía detallarlo. Pues por lo pronto se ve padrísimo y con el toque, me comentaba Adriana, eh, perdón, Hilda, hoy nomás yo ya te ando cambiando de, de nombre. Me comentaba Hilda que los murales van a ir ad hoc a los lugares donde estén en eh, cada uno de los restaurantes simplemente deli. Eh, por ejemplo, si están en Manzanillo, tendrán cosas de Manzanillo. Si están en la Ciudad de México, me imagino que tendrán cosas características de ahí. Y bueno, pues ahorita que estamos en esta contingencia sanitaria, antes de entrar, nuestro buen amigo Mario nos tomó la temperatura, nos hizo pasar por el tapete, el tapete sanitizante y nos hizo que todos nos pusiéramos gel antibacterial. Así que, bueno, pues son de las medidas que manejan para todos los comensales para que se sientan con confianza de venir, porque también las mesas están separadas, algunas eh, retiradas unas de otras, bueno, de hecho, algunas clausuradas para que tengamos la famosa Susana Distancia. Y el teléfono donde puedan hacer pedidos a domicilio, es el 312-323-7724, así que llamen porque 
tienen que probar, bueno, las tapas, los paninis, los chilaquiles, el café. Eh, bueno, rapidísimo, platícame, Mario, sobre el café, porque esta es una nueva modalidad, ¿no?, que trae. Así es, el café, eh, estamos empezando con la venta nosotros del café Simplemente Deli, es un café veracruzano muy rico, que es el café de casa, y eh, los invitamos a que lo prueben. Y pues invitamos a toda la gente que nos está viendo a través de las diferentes redes sociales en las que se transmite este programa A que consuman lo nuestro y uno de los lugares favoritos ya de la familia colimense es simplemente de Limario Muchísimas gracias Y vamos a invitar ahora sí, eh, ya está aquí el licenciado Oswi Delgado Rodríguez Licenciado, lo invitamos muy propio en la, en la cápsula que de verdad dije ¡Ashiwaba con el licenciado Oswi! Somos amigos de hace muchísimo tiempo y me da, me da muchísimo gusto Oswi que que el día de hoy, eh, pues, la gente se haya acomodado para platicar sobre, sobre una vida muy interesante, llena de esfuerzos, llena de metas, eh, llenas de altas y bajas, pero que seguramente hay muchísimo que comentar y mucho que compartir y muchas decisiones que tomaste para llegar hasta donde estás el día de hoy. Vamos a empezar con tus datos, nombre completo, edad eh, y de dónde eres originario. Bienvenido. Bien, este, lo agarro, lo agarro tú. Okay. Eh, Oswi Delgado Rodríguez, eh, soy originario de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, eh, y este, tengo actualmente de 36 años, el viernes me, me doy un paso más, 37 años, y este, soy nacido, como lo mencioné, precisamente en Villa de Álvarez, ahí llevé a cabo todos mis estudios, desde preescolar hasta bachillerato, y fue prácticamente hasta eh, licenciatura en Derecho, que bueno, ya tuve la oportunidad de estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Perfecto. Eh, Oswey, a ver primero, ¿qué significa tu nombre? Eh? Eh, Oswey, ¿quién, ¿quién te lo...? Qué, ¿Qué significa? ¿De dónde te lo ponen? Porque luego de repente la gente te, te dice Oswey, Osby, ¿no, ¿no te pasa eso luego? Sí, de hecho, al escuchar el nombre de Oswey, Oswey muchos lo escriben con N al final, sí, sí. con... L, eh, y es normal, ¿no? Porque es un hombre que no es muy común, es un, prácticamente es un hombre, eh, aquí en Colima, hasta donde yo tengo conocimiento, hay nomás cinco o seis Oswis, y, este, y, y la mayoría han sido porque me han hablado a, fami han hablado a mi familia, precisamente para preguntar mi nombre, cómo se escribe, porque le quieren poner así a su, a su hijo, y varios de ellos, bueno, ya son adultos. Eh, Oswi, en sí, un significado como tal no lo tengo, solamente tengo el dato que fue el nombre de un rey que conquistó la tierra hace miles de años, eh, todo derivó de una propuesta de una prima, que le mando un saludo, mi prima Araceli eh, Cheli Orozco. Ella fue la que propuso en su momento ese nombre porque lo encontró en un libro y se lo propuso a mis papás y les pareció interesante, les pareció bonito el nombre. Osway, perfecto. Quiero empezar con una anécdota tuya antes de empezar a hablar sobre, sobre tu vida, mi querido Osway, que me pareció por demás interesante y divertida y hasta cierto punto eh, tensa. A ver... Platícame la anécdota, por favor, del banco donde dejas una mochila y se disparan eh, todos los equipos de emergencia. Fíjate que esa anécdota fue algo bien interesante, eh, algo bien curioso. Yo llego al banco con una mochila, eh, Banco Soriana, voy a aventarme el gol, de Banamex, Banco en Banamex Soriana. Eh, ingreso con una compañera, yo llevo traigo una mochila, eh, en la cual es de, de llantitas, entonces eh, iba con una amiga y ella se sienta, le dejó una la mochila, paso yo a caja, precisamente paso a pagar lo de la visa, eh, a, iba a ir al consulado de Guadalajara, al día siguiente pago y salimos mi amiga y yo, íbamos en su carro, entonces me, me retiro del lugar, empiezo a realizar mis cosas, dos horas después me acuerdo de la mochila, y le hablo a mi amiga, dice, no, ¿sabes que Dejé la mochila en tu carro, entonces, este, échame la mano, ¿no?, para que me la entregue después. Me dice, no, yo no traigo tu mochila. Y le dije, a ver, llegamos al banco, la mochila la dejé a tu lado, ¿no? Y entonces me doy cuenta que la dejé en el banco. Cuando regreso dos horas y media después al banco, eso fue en el año 2007, salió en el periódico, en el de Colima, me acuerdo, este, llego yo al banco, llego yo al banco y el banco se encuentra prácticamente acordonado la mitad del estacionamiento de Soriana, el acceso del personal de Soriana bloqueado, eh, bomberos, militares, ministerio público, eh, Cruz Roja, este, una cosa exagerada de movilidad eh, increíble. Y lo primero que pensé, dije, en aquellos años no estaba la delincuencia como lo está el día de hoy, pero en aquellos años dije, bueno, esto creo que han de haber asaltado el banco o, o han de haber, no sé, a lo mejor un homicidio. Y fue algo bien curioso porque le, me acerco con un policía vecino del centro de la villa 
y le digo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que vengo por una mochila hace rato, como dos horas, y quedó en el banco la mochila. Estoy hablando que estábamos uh, casi, no sé, eh, 30 metros del banco, y ahí fue donde me dice el policía, eh, Pelagio, que le mando un saludo, me dice, no, perdón, Memo, se llama, este, le dice, ah, ¿tú eres el de la mochila? Le dije, sí, yo soy el de la mochila. ¿Por qué? A ver, ven para acá. Entonces me empieza a ingresar, obviamente ya después de la parte coronada, y dirigiéndonos hacia el banco, y cuando yo llego, mi mochila está en la silla del banco, y en ese momento hay un perito tomándole fotos a mi mochila. Entonces, de que yo veo, yo, ah, que, que él es el dueño de la mochila. En cuanto dicen que yo soy el dueño de la mochila, y me señalan, pues todo el mundo así se acapara hacia conmigo, me genera una incertidumbre. Si llega un militar, es un militar, me, me llamó la atención muy fuerte. No me abstengo de decir las palabras que me dijo en ese lugar, pero yo, fue algo, algo muy sorprendente, pero fue una anécdota que pues quedó marcado. Al día siguiente, salen los periódicos, me habla mucha gente, le digo que estoy en Guadalajara y creen que efectivamente sí era un artefacto explosivo lo que había dejado en, en ese banco. No, no, no. Oye, y la, y la estás contando, ahorita lo platicas muy, muy tranquilo, pero la verdad es que no, eh, cosas como esas luego pueden tener una repercusión a veces inimaginable, Así es. hasta con tu propia seguridad. Oye, Oswey, yo que te conozco ya hace mucho tiempo, que eres una persona muy echada para adelante, si me permites la expresión, Gracias. y que de, desde que yo te ubico, nunca he visto un no que se te atraviese, o sea, siempre le buscas, pero todo tiene una raíz, ¿no? y en este caso son tus papás, me gustaría que me dijeras ¿qué rescatas de tu papá que hay en ti? su nombre completo también, porque creo que es importante que sepan de dónde vienen, igual de tu mamá, por favor ¿y cuántos hermanos tienes? Sí, con mucho gusto, eh, somos cinco hijos, yo soy el más chico de los cinco hijos, Me, mis hermanas son las más grandes, Isela, Tania Juni, Juan Carlos y tu servidor eh, mi padre es abogado, y voy a mencionar tres cosas muy importantes de mi padre eh, es el primer abogado titulado eh, de Villa de Álvarez, es algo que pues, es historia en el municipio y eh, también ha sido un, un hombre impulsor de la sociedad civil. Mi padre eh, creó lo que fue el colegio de abogados de Villa de Álvarez, Sergio García Ramírez, eh, también fundó el, cole, el patronato de bomberos de Villa de Álvarez, eh, fue miembro fundador y presidente del club deportivo de la Villa de Villa de Álvarez, entonces eh, es un hombre que siempre le ha gustado y le ha apasionado eh, el, el servicio social, eh, la solidaridad, eh, es, es un hombre que considero que es un hombre muy, 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 muy humano. Y también, eh, en el caso de mi madre, pues mi madre es ama de casa, ella eh, tiene estudios hasta nivel secundaria, sin embargo, es una mujer extraordinaria, la mejor madre que creo que si vuelvo a nacer la vuelvo a elegir como madre. Ella es originaria del terrero, Minatitlán, eh, por eso uno de los motivos por los cuales constantemente eh, visito el terrero, que eso además es uno de los lugares que más me apasionan del Estado, el lugar que más me apasiona del Estado. Y bueno, eh, de una forma muy general, esta es parte de, de, de quiénes son mis padres. Y bueno, de mi padre lo que he aprendido de él realmente es que debemos siempre eh, hacer el bien sin ver a quién. Es un tema creo que muy fundamental y primordial como, como ser humano. Eh, oye, Oswey, ¿qué cosas de niño sigues haciendo ahorita de adulto? Mira, pues te voy a poner un caso, eh, a lo mejor no, no tan profesional, a lo mejor como tú lo vas a poner, pero yo cuando ando descalzo y, es, y hace mucho calor, me dan ganas de hacer pipí y yo hago pipí. Yo hasta la fecha, ¿eh? Donde esté. Así, como va. <risa> la verdad, es delicioso, quien me está viendo lo sabe, y eso de niño yo lo disfrutaba muchísimo, ¿eh? a ver, ¿qué, ¿qué de niño todavía tienes de adulto que lo sigues haciendo y que dices, esto nunca lo quiero perder? Híjole, muy buena pregunta tendría que reflexionar para ver qué, qué anécdota o, o qué particularidad es lo que todavía no se me quita por nada creo que yo tengo un problema que lo he tenido toda mi vida y mi familia me lo recalca mis hermanas, mi madre, mi padre, el tema de comunicación ¿Sí? Yo era, eh, soy un hombre extremadamente liberal eh, y esta libertad de la cual yo a lo mejor abuso, pues obviamente me da eh, la oportunidad de salir de casa sin decir a dónde voy, con quién voy, a dónde, qué voy a hacer, dónde voy a estar. Y desde niño he sido así, desde niño he sido así hasta la fecha. Es más, hoy que estoy eh, en el proceso de, de, de matrimonio con, con mi esposa, sé que sucede prácticamente lo mismo, pero no es algo de mala fe, simplemente es una mala costumbre que desde niño, desde niño siempre ha, he, sido, he sido así. Y bueno, algo que también siempre me ha gustado y porque yo recuerdo que mi madre me lo inculcó desde niño es que a donde lleguemos siempre a las damas se debe saludar de abrazo y beso preferentemente. Entonces, porque así fue con mis tías, con mis primas. Oye, te y ahorita te está costando trabajo. Demasiado, incluso te digo, con compañeras, amigas, conocidas, abogadas, este... Pues me cuesta porque era una costumbre y hoy pues de repente se me olvida, pero bueno, es un tema 
eh, que debemos de cuidar mucho, principalmente en este momento. Les recordamos que estamos completamente en vivo desde Simplemente Delhi, que está exactamente enfrente de Puerta de Hierro, en la Plaza Vista Hermosa. Para quien nos quiera venir a visitar o hacer pedidos a domicilio, adelante. Recuerden el teléfono 312-323-7724. Oye, Oswey, cuando estabas de adolescente, ¿qué te preocupaba cuando estabas de chavo? ¿Qué hacías en ese momento? ¿Y cómo empezaron a, a construirse esos pilares eh, para muchos movimientos sociales que... Que, que hiciste y que sigues haciendo ¿Por, por, dónde, ¿Por dónde comienzas? Sé que son muchas preguntas, pero A ver, ubícame ahí en tiempo, espacio, fechas ¿Qué hacías cuando estabas chavo? Bueno, estás todavía chavo, pero más chavo Estamos <risa> Todavía lo estamos Es más, yo te voy a hacer un paréntesis eh, Tengo muy buenos recuerdos de tu señor padre Maestro de matemáticas Uno de los mejores maestros de matemáticas Que creo que ha dado el Estado La verdad, este, un, este, es un reconocimiento de tu señor padre Mira, fíjate que la verdad es que eh, creo que me considero desde niño un hombre muy inquieto, extremadamente inquieto. La política social, la política estudiantil fue lo que a mí siempre me apasionó, siempre me gustó. Eh, el que identifican a Oswi como el Oswi amigo, es un tema muy fundamental y el amigo no nomás por decir, ah, pues el tema de popularidad, no, sino un tema de solidaridad, un tema en el que tenemos que siempre eh, ser, eh, ser conscientes de que nosotros debemos ser un ejemplo para con nuestras amigas y amigos y esa inquietud, me acuerdo que desde la secundaria pues aspiré a ser presidente de una sociedad de alumnos lo cual lo logré, en el bachato lo, también participamos en sociedad de alumnos ¿Estuve en, estuve, en la estuve en primaria Enrique Andrade sí. en Villa de Álvarez, estuve en secundaria Manuel Álvarez sí. eh, turno matutino estuve, un saludo a todas mis maestras y maestros de cada, uno mis, de cada una de mis etapas de, de la vida eh, académica eh, estuve en el bachato número 4 yo recuerdo que ahí en aquel entonces nos invitó Víctor Aldana a ser parte de la fe cuando éramos sociedad de alumnos, entramos ahí con Víctor Aldana continuamos con Eno, continuamos con Pasarín Tuvimos la fortuna de ser eh, eh, delegado en, en la FEC, ser secretario general, ser vicepresidente. Fue una etapa preciosa la Federación de Estudiantes Colimenses, desde el 2001 al 2009 que estuvimos ahí, 2008. De verdad que esa etapa fue como la, la, la que más marcó porque fue una combinación entre la política estudiantil y el que tenías tú que dedicarte a estudiar también la licenciatura en Derecho. Entonces, eh, creo que esa etapa fue la que me permitió el día de hoy reencontrarme con gente con la cual tuve la oportunidad de hacer equipo en aquellos años, en aquellos entonces de que estuve como líder estudiantil y que es un gusto poder llegar a las instituciones, a las dependencias, a instituciones de todo tipo, incluso médicas, jurídicas, qué sé yo, y encontrarte con gente que alguna vez tuviste la oportunidad de ayudarle y que ellos les queda muy bien grabado y que bueno, esto me ha permitido pues este, pues tener una mayor confiabilidad y sobre todo poder eh, dar un paso y un avance más importante cuando uno ha, realiza hasta un trámite muy simple, hasta más complejo. La verdad es que siempre me ha gustado eh, la política. Eh, en el 2008 que salimos de la fe se dio la oportunidad porque yo tenía tres sueños cuando salí del bachillerato. Yo quería ser médico, abogado, pero a la, a la par maestro. Entonces tenía que tomar, y, y, si, y si analizamos, son como a un abismo entre las tres carreras. ¿no? Entonces, eh, en aquel entonces dije, a ver, o entro lo normal de maestros, o entro a la Facultad de Medicina, o entro a la Facultad de Derecho, y yo de, eh, de, eh, elijo, bueno, en un momento entrar a la Facultad de Derecho porque también a la par pues mi padre es abogado. Entonces dije, bueno, pues aquí está el despacho, puedo empezar. Eh, ahí recuerdo que cuando este, entro, a dere entro a Derecho, salgo a la Facultad de Derecho, pero también dije, a ver, ahora quiero también dar clases. Y uno de mis sueños era dar clases en la Universidad de Colima. La verdad que yo aquí le hago la invitación a todos, a todos los recién egresados que se visualizan ingresar a la Universidad de Colima, por poner un ejemplo, o incluso la propia Secretaría de Educación o alguna institución eh, pública, que sean bien pacientes, bien pacientes, y constantes. Yo creo que no menos de unas 30, 40 veces visité en aquel entonces a, a quien era el director general de recursos humanos y se da la circunstancia, pero esa circunstancia tienes que generarla por, los, por la constancia. Eh, es algo bien fundamental y bueno, me dio la bendición del año 2009 ingresar como profesor a la, al bachato número 2 de la Universidad de Colima. Eh, gracias a un maestro que también me impulsó mucho, el maestro Efraín Cruz Íñiguez, quien era director. Y, eh, y bueno, creo que la etapa más importante en este momento ha sido la oportunidad de ser catedrático, porque me ha permitido conocer gente extraordinaria, eh, mujeres y hombres y seres humanos, de verdad que reconozco que eh, el día de hoy se han convertido en grandes amigos y que esas amistades eh, nos, nos han permitido a construir muchos proyectos personales, políticos, laborales, y que el día de hoy pues estamos eh, disfrutando de todo eso, la verdad, es más, voy a ponerte un ejemplo, aquí tienes a, a un trabajador y colaborador tuyo que es Stanley Campos, sí. que, que fue uno de los estudiantes que en aquel entonces yo recuerdo, por, me, me voy a, 
o voy a omitir algunas palabras, pero en aquel entonces era un estudiante que empezaba y que me da mucho gusto, por ejemplo, como, así como él, me he encontrado con muchísimo más estudiantes sí, se iba mucho al monte, ¿eh? que han tenido, <risa> se iba a, a un río que está allá atrás de un kiosco, entonces este, de verdad que este, yo reconozco que así como él ha habido, eh, me encuentro con alumnos y exalumnos pues, que se han desarrollado académicamente, que nos han sorprendido, quienes hemos sido catedráticos de ellos, de cómo han trascendido y han ascendido en su vida profesional y laboral. A ver, Oswin, manejaste varias palabras, quiero rescatar una, bueno, más que nada un concepto. El, eh, con, como un objetivo es ser amigo, ¿no? Eh, estamos hablando de confianza, ¿no? De tú dar confianza y, y, y ceder a la confianza de los demás, ¿no? O, o, o conceder la confianza a los demás. El tema de la confianza... En, en, en el mundo normal, pues es un tema cotidiano, pero en el mundo político la confianza es, es estratégica, es clave para armar equipos. Me gustaría que me platicaras cuándo te topas o te cruzas con, con, con este asunto de la política, porque ya lo hacías, de alguna forma quiero entender la política social, pues se hace desde muchos escenarios, ya lo estabas haciendo, pero luego se te presenta ya una cuestión más, más consolidada, si lo quieres ver así, y el tema de la confianza, espero estés de acuerdo conmigo, fundamental en esto. ¿eh? Así es, es correcto. Fíjate que el tema de, de la confianza eh, es un tema que se va ganando día a día, pero esta confianza te da algo más importante, que es la lealtad de las personas. Creo que la lealtad es un principio fundamental, muchas gracias, es un principio fundamental eh, para poder lograr objetivos como equipo, eh, como grupo. Y en el transcurso de la vida se, yo he creado grandes amistades, grandes amigos. Dicen que los, los verdaderos amigos se cuentan con los dedos de la mano. La verdad es que puedo decir que tengo muy, muy buenos amigos, verdaderos amigos de distintas edades y distintos sectores. Y que estos grandes amigos, la verdad es que me han permitido eh, crearles y poder coincidir en la importancia de la lealtad. Esta eh, importancia de, de la lealtad este, creo que es fundamental y la lealtad se origina, pues obviamente, de la propia confianza. Creo que a, a nadie, o mejor dicho, a cada la, a una de las personas nos gustaría ser traicionados. Claro. Y la traición, pues es un tema en el cual nosotros, eh, quien traiciona una vez, sabemos que eh, corremos perfectamente riesgo de una segunda traición y que, bueno, eh, esto es un tema que debemos nosotros siempre cuidar dentro de cualquier equipo de trabajo. Decirte... <coughs> Este, Luis Fernando, que cuando yo tengo la oportunidad de apoyar un proyecto político municipal, que logramos un triunfo, que me invitan a ser parte de, de, del equipo bueno, como funcionario en el año 2012, 2012, incluso tus preguntas veo que van construidas así como por décadas, este, en el año 2012 yo logro eh, ser director de tránsito, primer reto, yo tengo en ese tiempo 29 años. Ay, qué, qué, qué friega, eh. digo con todo respeto. ¿Qué te puedo decir? No, 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 a ver, es, es, es temazo. Sí. Yo sufría en mi trabajo como director de tránsito. Pero buen reto. Un gran reto. Sí, claro. El primer reto fue que llegas y te enfrentas con un personal que tiene edad superior a ti. O sea, prácticamente yo era el más chico de edad. Entonces, es un poco incómodo y lo entendemos que eh, llega una persona menor a darte instrucciones, que no conoce el sistema. Y también voy a decir algo bien importante. ¿eh? Cualquier persona que llegue a un área dirección, dependencia de gobierno, a cualquiera hora que llegue, las primeras personas en las que debes de, de permitirte aprender, no porque tengas licenciatura, maestría, doctora, eso no, o sea, es un tema muy distinto, eh, las instituciones, es importante darle la, fia, darle la, fiabilidad, confia, la, la, la confianza a las personas que son sindicalizadas, claro. que son base, que porque ellas, ellos, ellas y ellos son los que te enseñan realmente cómo se realiza y se debe llevar a cabo el trabajo. Se complementa, sí, con tu ejercicio profesional, se complementa eh, con tu educación como ser humano, como hijo, como padre, como hermano, como ciudadano, pero es fundamental escucharlos. Sin embargo, ahí fue un primer reto. Eh, creo que ese, esos tres años fueron eh, de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento y sobre todo de poder trabajar con personas que debes entender que antes de ser tus trabajadores son seres humanos. Eso es algo muy importante que debemos siempre entenderlo. Y que son seres humanos que obviamente tienen familia, hijos, sentimientos, deudas, preocupaciones, en fin. 
enfermedades y que debes eh, siempre pensar en eso antes de poder lograr objetivos como equipo de trabajo respecto a tu personal. La dirección de tránsito y habilidad me dio la oportunidad de poder llevar, irme a las colonias, generar un posicionamiento y en el año 2015 que un partido me dio la oportunidad de, de encabezar un proyecto a la presidencia municipal. No hey, lo... Que, que ahí pone pausa porque quiero que platiquemos de ese tema más adelante. ¿eh? Con mucho gusto. Ok, bueno, a ver. Oswey, eres abogado. Oye, que por cierto se me hace muy interesante las opciones que, que tenías enfrente de tu vida. Oye, en aquel entonces, hace muchos años, sobre todo en la época de mis papás, el tener hijo, un hijo abogado era, era, era lo máximo de, de todo, ¿eh? O sea, era VIP. Eh, hoy creo que los escenarios se han vuelto complejos para todas las carreras. No, no sé si más para los abogados, pero ahorita tú me dirás, pero me gustaría que me, que me compartieras la visión que tú tienes de la justicia y si crees que en este país vamos por buen camino en ese término. Sí, mira, en este momento creo que México está haciendo eh, un país que se está transformando sus leyes, que se está transformando en sus disciplinas jurídicas. Nos estamos enfrentando a reformas en materia laboral, ya el, eh, la materia laboral no va a depender del Poder Ejecutivo, va a depender del Poder Judicial, ya no va a depender de una Junta de Conciliación y Arbitraje, ya va a depender de un juez laboral. Entonces, desde ahí hay una transformación importante que va a tener un impacto social. En materia penal, desde el año 2008 y en junio de 2016, eh, en, en, y que obviamente en conjunto, con junio de 2011, que viene a transformarse los derechos humanos, o sea, los derechos humanos el día de hoy creo que es lo, lo más importante que debe existir en, 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 como parte de la, de la prioridad de la justicia en México. En 2008 que se eh, viene la reforma al Código Penal y todos eh, los ciudadanos empiezan a generar molestia. Aquí en Colima, particularmente en junio de 2016, es cuando definitivamente dicen, oh, a partir de ese momento, ahora sí, ya por ley todo el país debe eh, implementarse el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio adversarial. Y hay mucha gente decepcionada porque dice, oye, no es posible que roban en mi casa, que sé quién es el responsable, eh, el ratero, que incluso habló la corporación policial o hago el reporte al 066 en aquel entonces, soy 911, y llegan, aseguran a la persona, lo ponen a disposición del Ministerio Público y a los tres días, pues obviamente lo ves transitando tranquilamente por la calle, cuando sabes perfectamente que esa persona realmente cometió el robo. Y es cuando a veces decimos que dice, no, es que la justicia en México... Eh, está apoyando y defiende más a los eh, responsables, a los delincuentes, a los imputados. Realmente no es así. Realmente lo que, por ejemplo, los abogados nosotros defendemos, no defendemos al delincuente. Nosotros los abogados defendemos, dependiendo de nosotros que el, 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 fungir como asesores o defensores, defendemos nosotros los derechos humanos que tienen tanto víctimas como tienen también eh, este, imputados. Y hoy, hoy tratamos de decir que este, este sistema de justicia penal acusatoria adversarial tiene una visión muy, muy clara de reparación del daño, ¿sí? de una reinserción social, no propiamente en un, en un centro, en un cerezo, en un ceferezo, sino que también, porque a veces dice, bueno, es que lo veo en libertad, sí lo ves en libertad, pero ahí existen medidas cautelares que está cumpliendo, tales como realizar actividad comunitaria, tales como este, ir a firmar cada semana, o sea, no es una persona que queda, no salir del Estado, no salir del país, a lo mejor este, no drogarse, no consumir bebidas alcohólicas, son varias medidas cautelares las que pueden en un momento dado implementarse a un imputado cuando comete un delito, pero aquí lo importante es la reparación del daño, también que es una opción muy, muy importante, porque efectivamente dice, bueno, me robó, vendió lo que me robó, eh, lo metió en la cárcel, pero yo no recupero lo que me robaron. Entonces, ni, ni en lo económico, ni en lo que, en, en, en este caso, en la materia prima que, de que fue objeto el robo, sino que, y que, sino que el día de hoy ya pueden ellos recuperar, pues, o sea, se ven beneficiados con esa reparación del daño. Son muchos, temas, este, son muchos temas a los que nos estamos enfrentando. Creo que estamos todavía en un proceso de pañales los mexicanos en este sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Pero aquí lo importante no es un tema nada más de señalar al Estado o señalar a los, al Poder Judicial, sino también es un tema de coparticipación como ciudadanos que tenemos nosotros que investigar y aprender cuál es la forma correcta de participar eh, en este nuevo sistema de justicia penal. Oswey, mientras seguimos en la entrevista, te invito por favor a que degustes una de las tapas que manejan aquí en Simplemente Adelia, a ver por favor, en lo que vamos a leer mensajes y las personas que amablemente nos están viendo, muchísimas gracias a Raúl González, Joel García eh, Luis Buñuelos eh, la... Tania Karina Delgado hermana, dice saludo para mi hermana y mi sobrina Keila, Anthony, mi te dicen que das masajito en los pies o dar masajito en los pies sí, no sé. me, me da mucha flojera <risa> dar masajes en los pies pero bueno 
Bueno, eh, está Matthews, gracias. Eh, dice Tania Karina Delgado, le entregaban reconocimientos en la primaria y nos enterábamos después. Marco Sánchez, muchas gracias. Eh, Luis Anaya, muchas gracias. Hilda eh, Woolwater, muchísimas gracias. Oswe, eh, ¿qué opinión te merece la vulnerabilidad en la que están quienes imparten la justicia en este país? Y te lo digo a raíz pues, de la muerte de un juez que se dio aquí en el Estado. O sea, que pasa ese hecho y, y, y ¿qué se te vino a la cabeza? Ya terminar de masticar porque si no se va a escuchar <risa> medio raro. Oye, no, ¿y qué, ¿y qué te parece? Está, está... Muy, muy rico, ¿eh? Recomendable. Bueno. Muy, muy recomendable, ¿eh? Digo, de hecho, soy cliente, hemos venido aquí algunas ocasiones y muy, muy sabroso, ¿eh? bien recomendable. Fíjate que todos los abogados de cualquier materia, civil, familiar, penal, mercantil, laboral y caso Colima, si es un tema que nos preocupa la impunidad que estamos viendo en el, en el Estado. ¿Por qué nos preocupa? Porque vemos, yo creo, eh, cómo han sido víctimas abogados en el estado que independientemente de la causa o razón por la cual ellos eh, son víctimas de, de homicidio mmm, y que son seguramente seres humanos nos preocupa porque sabemos que hay abogados de mucho prestigio hay abogados que también no dudo han tenido un comportamiento quizá inadecuado en algunas acciones como abogados pero Colima se ha convertido en un estado que lo han volteado a ver los otros estados de la república, donde han visto que Colima, en, Co en Colima, los abogados están siendo víctimas de homicidios y sabemos que muchas veces dicen, al primer, al primer momento en que ejecutan un abogado, lo primero que piensan es, probablemente llevaba un asunto delicado. Eso no lo sabemos, el, el fondo no lo sabemos, independientemente de que las fiscalías hagan las investigaciones correspondientes, líneas de investigación, no podemos definirlo, la verdad ha sido muy triste porque existen víctimas colaterales como por ejemplo la esposa del juez este, Uriel Villegas, que fue algo que impactó a todo el país y fue noticia nacional y Colima fue... La verdad es que Colima se ha convertido en un laboratorio en ese sentido en materia de seguridad pública. Eh, si nos encontramos muy, muy vulnerables. Yo creo que los abogados somos de los profesionistas más vulnerables. Siempre en un asunto van a existir, va a existir una parte que no va a estar de acuerdo eh, en un resolutivo. Y esto es lo que pues, nos pone en riesgos y en vulnerabilidad siempre a todos los abogados. Pero también yo aquí, si hago un llamado a todos mis colegas, a todos mis amigos, compañeros abogados, que seamos muy responsables y muy cuidadosos. Siempre todo apegado a derecho. Siempre todo apegado a derecho. Este, sabemos que existen asuntos en los cuales en audiencias iniciales logramos la libertad de la persona. Yo te pongo un ejemplo. Yo he llevado algunas audiencias de personas detenidas. Eh, que son detenidas en cateo y que son detenidas incluso con producto de narcótico con narcóticos y lo, se logra su libertad ahí y de repente uno dice, oye, espérame, lo encontraste entras en una, hay una orden de cateo, entró el ministerio público, entró policía eh, había dos personas, había droga, a, los aseguraron y lo correcto es que si, si, si ellos se dedicaban a, a fines de comercio no propiamente la posesión simple pues lo correcto es que se le impute y se le siga un proceso y a lo mejor que esté en cárcel, que, esté en, eh, que, que tenga una prisión preventiva. Sin embargo, las deficiencias, las deficiencias que pueden existir en las detenciones es como nosotros pues, logramos acreditar las ilegales detenciones y pues obviamente se le otorga la libertad. No es un tema, yo creo, yo voy a repetir, esto es un tema sistemático. No podemos culpar Ministerio Público, no podemos culpar Defensor eh, eh, Público o Privado, no podemos de, eh, culpar al juez, no podemos culpar al policía. Debemos nosotros hacer, una, hacer un análisis muy profundo de cómo se están haciendo las cosas y cuáles son las deficiencias precisamente para cómo sistema eh, gubernamental, sistema de gobierno y particularmente quienes se encuentran inmiscuidos en este tema, nos capacitemos precisamente para evitar esos errores, esas deficiencias y que se convierten en áreas de oportunidad poderlas corregir y evitar precisamente que personas eh, eh, que todo salga conforme a derecho simplemente entonces todos los abogados nos encontramos muy muy vulnerables si sí se genera una psicosis tremenda como no te imaginas eh, un miedo y más cuando son abogados por ejemplo un abogado que victimizaron aquí que se dedicaba únicamente a materia laboral y dices tú bueno en materia labor laboral o sea qué riesgo puede implicar si, si se dedica a materia penal pues a lo mejor valoras que puede existir ese mayor riesgo. Oswin, sé que, bueno, 
lo sé porque fueron datos que me pasó la producción. Hay una canción de Joan Sebastián que te gusta en lo particular, que tiene que ver con la felicidad, ¿no? En donde, a pesar de cualquier circunstancia, contigo o sin ti, tú vas a ser feliz, ¿no? ¿Qué significa para ti la felicidad? ¿O qué significa para ti ser feliz? Bueno, para mí la felicidad considero que es un tema donde el ser humano se encuentra en una plenitud, eh, en sus objetivos, en sus logros, eh, en sus contextos familiares, sociales, en sus contextos eh, eh, laborales, profesionales. De verdad que yo me siento muy afortunado, digo, eh, Joan Sebastián es un artista, es mi, mejor, es mi artista favorito, Digo, hay muchos cantantes y artistas contemporáneos y bueno, que también son muy talentosos y me gusta mucho la música, soy muy versátil, pero Joan Sebastián es el artista, incluso tuve la oportunidad de aventarme la aventura de, de ir hasta el velorio de Joan Sebastián, estuve en el velorio de Joan Sebastián en el 2015, en Julián Tla Guerrero, y estuvimos en Cuernavaca, este... Porque es un hombre que me... Que, 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 que me, me sí, estuve presente, estuve presente. Yo digo, mucha gente me juzgó loco, pero oh, este es, de repente esas locuras, y hago, me acuerdo mucho de, de, de Alejandra Velasco, una amiga, y dice, es que tienes unas pinches locuras mega raras, pero pero me gusta eso, ¿no? Que ese tipo de locuras te atreves a hacerlas, ¿no? Este, es un hombre, para mí es un gran poeta, Joan Sebastián, y esa canción, no únicamente en el tema de amor, ¿eh? o sea, sino el tema de voy a ser feliz contigo sin ti, me refiero contigo sin ti, a que si de repente también incluso trae un objetivo muy claro, si no lo logras, no va a pasar nada. A final de cuentas, de, como ser humano, lo más importante es precisamente eh, la, tu felicidad. O sea, y eh, a mí me queda muy claro que no debemos nosotros eh, limitarnos eh, por sentimiento, limitarnos por... Eh, pues incluso temas que te vas encontrando en el camino, que te obstaculizan para lograr ciertos objetivos, no te deben de limitar a, 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 a que seas tú feliz. Eh, yo me considero un hombre muy, muy feliz, extremadamente feliz. Eh, creo que he hecho lo que he querido. Eh, he logrado objetivos muy importantes en mi vida. Queda pendiente el que, que hace rato vamos a platicar, ahorita lo, lo comentamos. Pero de verdad que es una canción que para mí tiene un significado muy importante. ¿Tu mejor película, Oswe? ¿Cuál es? Bueno, nos platicaste de, de muchas, pero a ver, tienes que escoger una. ¿Cuál sería? Mira, a mí las películas mexicanas me apasionan y me gustan mucho. Sí, las contemporáneas son un poquito, no tanto porque es más drama, pero hay películas muy, muy interesantes. Yo me acuerdo de niño, mis hermanos les encantaba mucho una película que hace años también la vi. Y es una película que me gusta mucho, que no la mencioné cuando me preguntaban ustedes, que es la, la película de Leyendas de Pasiones, si tú te acuerdas. ¿Cómo no? Buenaza. Leyendas de Pasiones es una película muy, muy, muy padrísima. Eh, hoy con mi profesión, por ejemplo, hay una película buenísima que es Contratiempo claro. Pero hay una película, eh, otras películas que son como más inspiradoras como Juego de Honor uh -huh. sí. Pero hay una película en particular que a mí me gusta mucho eh, Que es Escucha tu destino claro, es muy buena. Escucha tu destino Independientemente que la película, bueno, se trata de, de un niño abandonado por sus padres Este... Abandonado por sus padres, a mí me hizo recordar mucho a, a un sobrino que tenemos nosotros, que está en la, en la casa de mi, está en la familia de mi hermana Tania, que llegó a nuestras vidas eh, circunstancialmente y está con nosotros. Y, pero, esa, pero ajeno a ese, a ese tema familiar, el de escuchar nuestro propio instinto es algo como muy fundamental. Creo que tenemos que escuchar nuestro corazón, tenemos que escuchar nuestra mente. Y, y a tener esa medición muy clara con los contextos para más que lo que te digan las personas es escucharte a ti mismo, es escucharte a ti mismo y eh, sobre todo pues que lo que hacia donde tú vayas pues eh, te dejes llevar por ese instinto, es escuchar tu mente, escuchar tu corazón creo que es algo muy muy fundamental y es como yo asocio esta película de Escucha tu destino que me atrevo a decir que es una de mis favoritas. Oswe, pues ahora sí retomamos el tema que te pedí amablemente ahí este... Que, me, que lo detuvieras tantito, porque me gustaría que me hicieras una narración genérica. A ver, ¿tú aspiras a ser candidato a la presidencia municipal de Villa de Álvarez? Y los resultados no pasaron como tú esperabas. Y yo quisiera saber, antes, durante y después, que, ¿cuáles son las reflexiones que tienes como equipo? Y por eso te manejaba la palabra confianza, Oswey. Porque eso es fundamental en la, en, y la lealtad... Eh, esa palabra es pilar, lo que acabas de decir, la verdad. A ver, ¿qué, qué pasó? Eh, ¿qué, 
¿Qué faltó? Bueno, creo que cualquier proyecto se debe construir. Eso está muy, muy claro. La candidatura a presidente municipal fue una candidatura y un proyecto que no se construyó. Eh, yo fui un cuarto en discordia, no fui ni tercero en discordia. Porque había un aspirante que emanaba del propio gobierno municipal, otro aspirante que emanaba del partido eh, en el cual yo, milita, yo, yo milito, o militaba, ya no sé si ya me corrieron. Este, eh, había otro aspirante, porque por su naturaleza, de ser eh, eh, diputado local. Pero los diferentes grupos políticos fue lo que creó esa confrontación. Y es así como fue algo como de ni tú, ni tú, ni tú. Va Osgo y Delgado, ¿no? Yo recuerdo cuando a mí me la ofertaron, me decían, ¿cómo te veías tú de candidato a presidente municipal? Dije, bueno, nos estaremos enfrentando a un proyecto, que es el de Yuleni Cortés, y me voy a permitir mandar un saludo a Yuleni, porque a, a, al final del tiempo, eh, independientemente de lo político, se genera una gran amistad. Y hasta la fecha, bueno, hay una... Hay una eh, nos, nos seguimos frecuentando, y de verdad que... Ya agarramos chascarrillos, todas las polémicas que surgían durante los... La, ahora sí que las decisiones de Cabildo. Pero, este, a mí me dice, a ver, ¿cómo te vieras tú como candidato a presidente municipal? Ahí fue cuando yo mencioné que nos estaríamos enfrentando a un proyecto construido contra una candidata que, que prácticamente fue regidora, fue diputada federal, fue diputada local y que hoy aspiraba a ser candidata a presidente municipal y que yo veía muy, 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 muy complejo. La inexperiencia también fue un tema un factor importante que a mí me hizo falta. Eh, ¿Por qué es en experiencia? Porque yo descubro que en el transcurso del proceso electoral, pues solamente no existe una lealtad real, eh, perceptible, de actores políticos, de amigos políticos, voy a mencionar así, amigos políticos, y que ellos al final de cuentas te dicen sí, pero por, por debajo, bueno... Atrás, ¿no? es, otro, es otro tema. Entonces, creo que nos hizo. Yo le, le atribuyo dos, a dos factores importantes: la construcción del proyecto político, uno, y otro, la inexperiencia. Son, do, son dos temas fundamentales que atribuyo el que no logramos el triunfo. Pero soy muy consciente que Dios sabe por qué hace las cosas también. ¿eh? Este, yo recuerdo cuando llego a casa, a lo mejor mi madre, si me está viendo, no recuerdo, no, no se acuerda lo que me dijo, pero ella me abraza y, y siento una efusividad en su abrazo, este, y me dice felicidades. No sé si mi madre recuerda eso, pero yo me quedé así como, sí, felicidades, pues perdimos, entre, dije entre mí. Me dice, es que, dice, no, hijo, antes de tener un presidente municipal, quiero un hijo con vida. Y esas palabras, así como que, prácticamente todo el sentimiento encontrado, bueno, pues obviamente, sí, sí. Sí, sí, no, 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 es, y yo creo que, que la mamá, este, de verdad que siempre, es la que nos conoce, y es la que te puede dar las mejores palabras y bendiciones. Entonces, eh, al, a partir de ese momento descubres realmente quiénes son tus amigos. Y en el transcurso después de la elección te das cuenta de una infinidad de situaciones y circunstancias y cosas que pasaron que tú no tenías oportunidad porque eras el candidato de poder, de poder, la, de saberlas, de saberlas. Si no está después te enteras, eh, este, sin embargo, yo creo, y voy a hacer una comparativa, que... En, en México, la base fundamental de la, de, de la justicia en México es los acuerdos, el diálogo, la conciliación y sobre todo el perdón. No porque la idea únicamente genere justicia, sino también genera paz en el alma y paz en el corazón. Entonces, eh, de verdad que si sí te encuentras con muchas sorpresas inesperadas. Voy a repetirlo, costó más trabajo... Primero, convencer y concientizar a la gente de adentro del partido de que se suma al proyecto. Pero quedé muy contento con ese proceso electoral, aprendizaje, experiencia, amistades eh, y de gran valor. Y también eh, me atrevo a, a decir que me, dio, me permitió dar un paso distinto en política, donde desde estar en una política partidista me abren las puertas en la Federación de Abogados en la Federación de Abogados, donde ahora estamos como sociedad civil y vemos la, 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 tenemos la visión ahora y perspectiva desde este lado como sociedad civil, que es muy distinta a la eh, gubernamental, es muy distinta a la partidista y es muy distinta, eh, a la, obviamente, la política eh, de la sociedad civil, completamente diferente. Es más, hoy puedo sentarme con cualquier actor político de cualquier partido político 
y no te no estás tú con un estrés de que qué van a decir en el partido que milito qué van a decir qué, qué va a decir el, el líder en este no no o sea ya tienes esa libertad como sociedad civil de poder abrir las puertas y sobre todo de tener un equipo completamente plural al interior de la Federación de Abogados oye Osby, pues muy interesante lo que comentas y además cierto eh, pero no te ves en escenarios a corto plazo contendiendo en otro puesto político, o sea, ¿lo descartas por completo o, o, o si dices, eh, está pendiente ese tema? La experiencia del año 2015 me permite tomar una decisión que el año 2021 serán las circunstancias, los contextos, eh, lo que me lleve a definir una participación electoral. Sin embargo, no es mi proyecto en este momento, te lo digo, pero sí man, hay partidos políticos que ya me han hecho invitación, oye, a esta alternativa, a esta oportunidad, la estamos valorando. Eh, hoy puedo decirlo que no tomo decisiones unilaterales, creo que hay un equipo importante al cual debo siempre escuchar, que es el que encabezo en este momento y que es la Federación de Abogados y que son mis compañeros presidentes de las organizaciones y que son mis compañeros con quien hago equipo. Y los voy, bueno, este, lo voy a mencionar, gente muy valiosa, muy valiosa, que en su momento su opinión eh, tendrá que ser tomada en cuenta para tomar decisiones. Y hago a la alusión a un amigo que se llama Nacho Ábalos, por ejemplo, que es presidente del Colegio de Abogados, eh, del Colegio de Juristas. Eh, mi amigo Francisco Vasconcelos también, que siempre ha participado eh, en la sociedad civil, que fue eh, director de Defensoría Pública, eh, delegado de Profeco. Eh, el doctor Mario La Madrid, que para los abogados egresados de la Facultad de Derecho siempre ha sido un referente, para los propios abogados del Estado de Colima es un referente. De la doctora Yaracé Villalpando, magistrada actual del Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, hay un equipo, Clarisa Llerenas, que es presidente del Colegio de Abogados de Villa de Álvarez. Eh, hay un equipo muy importante y muy interesante que nosotros ya en equipo debemos tomar decisiones sobre cuál va a ser nuestra participación en el próximo proceso, en el próximo proceso electoral eh, como sociedad civil, independientemente de los cargos que ostente cada uno de ellos como sociedad civil. ¿sí? Eh, eh, obviamente, pues ajeno a ellos, son ciudadanos. Pero hay que esperar al 2021, se viene muy interesante y creo que va a ser una por primera vez una elección este, de, de, de muchísimas sorpresas, ¿sí? donde la ciudadanía va a emitir un voto diferenciado eh, hacia los distintos candidatos, ya no va a haber partido político, va a haber al ciudadano, va a haber al candidato, va a haber a la persona, va a haber al ser humano como tal. Oye, Osby, bueno, primero invitar a la, a la gente que nos está viendo, si tienen alguna pregunta la pueden formular y con mucho gusto se la hacemos llegar a, aquí a Osby, que está a solo un deslice de la pantalla porque él también está viendo el programa en vivo eh, oye, interesante lo que comentas sobre esta visión, eh, bueno no, no se me olvida eh, dónde estás ahorita, eh, ejerciendo la abogacía eh, en, en, en este gremio eh, en donde pues también creo que se están reinventando con esta contingencia sanitaria y es en este contexto donde te pregunto Oswin, ¿qué herramientas tendrían que tener quienes elijan esta carrera para estar acorde a la evolución de la vida misma, porque este año nos hizo un parteaguas y a partir de marzo hacia atrás fue una cosa, pero de marzo hacia el día de hoy los escenarios son muy cambiantes. ¿Y qué herramientas tendría que tener un abogado que pudiera vivir de eso con estos escenarios que tenemos encima? Fíjate que tengo un dato interesante eh, del de, de, año 2018, no sé cómo es el año 2020, cuál ha sido su, su evolución o su medición, pero en Colima egresan al año un promedio de 350 abogados de todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Es decir, que tú te despiertas y ya hay un abogado nuevo. Desafortunadamente, la mayoría de los estudiosos del derecho, eh, de los abogados en formación, visualizan muy limitadamente ciertas áreas nada más para poder ejercer el derecho, que es eh, materia familiar, civil, penal, mercantil y prácticamente para le contar, ¿no? Eh, laboral, administrativo, pero es una eh, es multifacética la, la, el ejercicio del abogado. De verdad que eh, como abogados hay otras áreas muy interesantes y que las tenemos en Colima, el derecho aduanal, el derecho fiscal. Eh, yo les he dicho siempre... Definitivamente, o sea, eh, eh, de, eh, hoy, hoy, por ejemplo, el hecho en las tecnologías de información y comunicación es un tema que también está en su mayor apogeo. Es más, ciudadanos víctimas que a través de las tecnologías de información y comunicación son víctimas de delitos. Eh, son temas muy, muy, muy interesantes 
donde yo le hago la invitación a cualquier aspirante a estudiar la carrera de Derecho, al actual estudiante de Derecho, que tenga, que no sea, eh, no sea acote esa visión nada más de ciertas disciplinas, sino que busque otras grandes áreas de oportunidad. Y también hay algo que siempre se ha manejado eh, en las instituciones de educación, que es el transmitir a los alumnos, aprovecho, un saludo a todos mis alumnos, a todos mis exalumnos eh, del bachato 2, bachato 34, algunos que fueron del bachato 3, eh, una fortuna dar clases, creo que es algo que te revitaliza y esa empatía con los estudiantes te mantiene eh, con más actividad ¿no? y, y, y más joven. Entonces, este, yo, se los he, yo, yo les diría a esos estudiantes de derecho en este momento que no acoten, sino que busquen más allá de otras visiones, este, porque es un tema que se van a enfrentar egresando. Y lo que hoy se dice en las instituciones de educación, donde debe inculcársele al estudiante la visión de ser, de emprender. Yo coincido con esa visión. Sin embargo, también coincido en que todo ciudadano, toda la persona, toda persona debe buscar primero algo laboralmente que te dé garantía de seguridad social y alternadamente emprender. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo hoy con abogados litigantes que al cierre de juzgados, sus pocos ahorros, la mayoría no los tenían, sus pocos porque van viviendo al día, en tres meses insuficientes para poder solventarse frente a la pandemia. Por eso la exigencia de muchos abogados litigantes de que se aperturaran los juzgados, de que continuara la justicia, de que buscara el Poder Judicial un esquema de medidas de sanidad, y desafortunadamente vino a, a repercutir en su economía. Entonces, yo sí hago un llamado que todos no se acoten a lo que existe y lo que se enseña en la escuela, sino que busquen otras grandes áreas de oportunidades de muchas disciplinas jurídicas muy interesantes que generan mucha solvencia económica y que les podrá permitir también tener eh, la, la, ten, la oportunidad de tener este garantía de seguridad social, que es un tema muy importante. Porque fíjate, en esta agenda puntual, que no sé quién la está construyendo, pues ya nos ha pasado de todo este año, ¿no? Las abejas gigantes, eh, terremotos, bueno, la contingencia sanitaria, nos faltan los zombies, algún meteoro, y lo que se les ocurra eh, por el resto del 2020, porque como vamos, la verdad es que los escenarios nos hacen replantearnos qué herramientas o en qué lugar debo de estar para tener un ingreso, güey. Eh, bueno, olvídate del ingreso, para sobrevivir, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, yo ya lo mencioné, eh, es, un, es una realidad que, por ejemplo, tu, tu servidor como trabajador en la ciudad de Colima, pues yo me siento, un, me siento bendecido, porque en cierta forma tengo ahí un salario fijo, seguro, sí que aunque sea aunque sea poco, porque ser trabajador en la ciudad de Colima es más oneroso que ostentoso, es una, una realidad, eh, pero es algo seguro y tú mismo te vas, te vas controlando y midiendo con base a ese recurso. Pero quienes no tienen ningún ingreso y dependen 100%, del restaurante, de su negocio y que hoy se encuentra cerrado, este, se ven afectados los hoteleros en Semana Santa Pascua, eh, toda la gente que, eh, no te imaginas la cantidad inmensa de personas que me han enviado WhatsApp, inbox, por, y, no, y estoy seguro que así como a tu servidor, a muchos abogados, eh, preguntando por qué fueron despedidos injustamente, injustificadamente, eh, una asesoría, que cerraron su, la empresa o el negocio en el que trabajaban, y bueno, la verdad es que es un tema muy, muy, muy lamentable, pero tenemos que eh, priorizar, a ver si como dice el dicho de lo prioritario, priorizar aquí principalmente el tema de salud. Oswe, pues muchísimas gracias. Oye, por cierto, ¿qué te parecieron las tapas? Muy, bueno, sabrosísimas, hermano. ¿eh? Eh, ¿Cuál fue el platillo ¿cuál, cuál fue el platillo que nos comentaste que era tu favorito? ¿Cuál es? Había, había tres, ¿no? ¿Cuáles eran? Sí, fíjate que este la verdad es que eh, cuando me, me preguntaron algunas cosas de esas, digo, es que no, no puedo decir que tengo uno en particular, sino que disfruto mucho. Los sopes gordos de costilla, la lengua en salsa verde. Obviamente los, los sopes gordos de costilla tienen que ser de la villa. Tienen que ser de la villa. Ah. Este, el, y eh, la lengua en salsa verde y el caldo de res. Son mis tres platillos principales. Pero te voy a comentar una cosa. He conocido grandes, varios estados de la República. Eh, Oaxaca, tuve la oportunidad de estar el año pasado. Mando un saludo a Erika, la juez, una juez de control de allá de Oaxaca, que nos atendió como reyes en Oaxaca. Eh, y una comida sabrosísima en Oaxaca yo creo que lo mencioné lo, lo, lo digo, Oaxaca y Puebla han sido los dos estados de la república que más me han enamorado del país, aparte de Colima yo creo que la, la próxima reunión que tengamos 
yo coincido con el lugar que, que comentaste del terrero. Eh, es un lugar mágico, de los pocos lugares que conocen muchos otros turistas de, de estados vecinos. El día que busque, Parte de la reserva de la biosfera ti, del Manantlán. Muchísimas no, gracias, Oswin. De verdad, un, un lugar espectacular. Quien no conozca el terrero no ha vivido. Yo les he dicho, ¿te acuerdas de las escenas de la película de Frodo? O del Señor de los Anillos. Ah, pues la grababan en el terrero. No, bueno, no es cierto. Igual. Pero pero los escenarios están iguales. ¿eh? Sí. Están sí. increíbles. ¿Sí o no, Oswin? Prácticamente son iguales. Son los mismos escenarios. Sí. Así es. Oswin, muchísimas gracias por, por que la agenda la pudiste mover para, eh, para podernos conceder este espacio. De conocer un poco más acerca de tu vida, de tus acciones. Quienes te conocemos coincidimos sobre, sobre esa palabra que, que te define. Eres un gran amigo, Oswe, Y que seguramente, porque yo ya te siento como en campaña, pero tú dirás lo contrario. Pero seguramente en el 2021 vamos a saber de ti. Porque te conozco, eres muy inquieto. Eh, siempre estás armando cosas y construyendo. Y de verdad, muchísimas gracias. Y me gustaría que termináramos con saludos de tus amigos ahí que te están escribiendo, por favor. Mucho gusto. Bueno, primero un saludo a mi esposa, si no, no me va a dar a comer toda la semana. Un saludo, este... Lupita, ya sabes que te quiero, que te amo y, y muchas gracias por todo lo que lo que has hecho por mí y por aguantarme este año y medio que llevamos juntos en casa. Eh, pues agradecer a, a Saúl Velasco, fíjate que Saúl Velasco es un abogado, lo recomiendo en el tema de registro de marcas, Oye, excelente y patentes. Bueno eh. Israel Velasco Guerra, saludos Israel, este mercadólogo, eh, aficionado al deporte. Este, Méndez Abdiel, un joven líder, de verdad que está aprendiendo, creciendo y que le auguro un excelente futuro. Roberto Ruiz, pues qué puedo decir de Beto Ruiz, creo que todos coincidimos que quienes somos del círculo y donde se encuentra Beto Ruiz, sabemos que es el, el, el amigo más humano, solidario, este conciliador. Luis Vega, espero unos bolillos, Luis Vega, Raúl González, Raulito, ya sabes que te estimo, te aprecio mucho. Eh, Alejandro Espinosa. Y espero que ya termines la carrera de economista ahora sí, amigo, está pendiente ahí este Stanley Campos, un hombre que considero eh, un gran amigo y de los hombres más leales mi sobrino Axel, que lo, lo quiero y lo amo como si fuera mi hijo este el famoso Chicha saludos, mi hermana Tania, efectivamente me gusta que, el, que se soba los pies, pero es algo que ah, da mucha flojera se lo sigo diciendo Luis Antonio Bañuelos, compañero del bachato número 2 Joel García Dice, tengo un compa terrorista, dice, por la anécdota. Este, Luis Rodríguez Núñez, mañana nos vamos a Manzanillo. Bueno, nomás sí de vuelta un asunto legal. Eh, Miguel Ramírez, en fin, yo agradezco lo, los saludos de... Sí, de verdad que, que, que da, da mucho gusto. Y bueno, pues agradecerte, Luis Fernando Vázquez, de verdad que me encanta este formato que traes manejando. Creo que es algo fresco, eh, se siente cómodo, eh, te sientes en familia. Eh, y sabemos pues también que tú eres un hombre muy talentoso, dices que yo soy inquieto, creo que tú me dices hasta un lado que ahí te voy, entonces, este y no dudo que también te auguro algo nuevo en el año 2021. Y eh, no participo, no amigo, yo sé que no, no, no directamente en lo electoral, pero sé que va a estar eh, detrás de cámaras. Va, así como dice el dicho, ¿eh? detrás de la silla, perdón, el, el poder detrás de la silla se disfruta mejor. Oye, Osme, pues, Osme, muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos amablemente nos están viendo a través de esta página en la modelaje de Face Live. Gracias a Simplemente Deli y bueno, le recomendamos eh, pues todos los productos que aquí tienen. El teléfono, recuerden, anótenlo, 312-323-7724 y desde las 8 y media de la mañana, sí, perfecto, 8, ya se pueden venir a desayunar cafecito en esta presentación, también que es el café que están eh, promoviendo eh, de artesanos y, y de agricultores eh, pues que trabajan de forma orgánica los productos y los famosos chilaquiles colimotes que quien nos está viendo en otros estados y en otros países, de verdad es una delicia que no se la pueden perder, su servidor y amigo les dice hasta la próxima eh, creo que tendremos este próximo viernes un programa especial se los haremos a, eh, saber a través de la página y si no, hasta el próximo martes en punto de las 8 en una emisión especial de Ah, y bueno, le recordamos, ya tenemos, eh, bueno, ya tenemos Instagram, ya tenemos YouTube, eh, YouTube igual, nos, con, nos eh, ubican ahí como Luis Fernando Vázquez Show, Instagram igual, así que ahí tenemos ya esos dos medios, y les tendremos más sorpresas sin lugar a dudas, gracias, gracias a todo el equipo de producción, gracias al Blablas, a Josué, a Stanley, Osme, muchísimas gracias nuevamente, a todo el equipo de Simplemente Deli, mis respetos, muy buena atención, y aparte, eso, quiero, quiero enfatizar, andan en friega, a ver si, qué andas, medio calentón, o que las manos, y, o sea, andan en todo, ¿eh? gracias, hasta la próxima.